ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ക്യുസാറ്റിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് കീമിന് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ കീമാണ് ക്യുസാറ്റ് ആണെന്നും പറഞ്ഞ് കാണാതിരിക്കരുത് എല്ലാവരും കാണുന്ന സി പി ആൻഡ് സി വി ആർ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ്സ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ ആൻഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയം പെർസ്പെക്ടീവ് അപ്പൊ സി പി എൻ സി വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ്സ് ആണ് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെർ യൂണിറ്റ് മാസ് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ സി പി എന്ന് വെച്ചാൽ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് വെച്ച് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷറും സി വി എന്ന് വെച്ചാൽ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് വെച്ച് കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്സോർ ദാറ്റ് സി പി മൈനസ് സി വി ഈക്വൽ ടു എ ഫോർ ഓക്സിജൻ അപ്പൊ ഓക്സിജൻ സി പി മൈനസ് സി വി ഈക്വൽ ടു എയും ആൻഡ് സി പി മൈനസ് സി വി ഈക്വൽ ടു ബി ഫോർ നൈട്രജൻ ഗ്യാസ് ദാറ്റ് ദി കറക്റ്റ് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി അപ്പൊ എയ്ക്കും ബിക്കും ഉള്ള കറക്റ്റ് റിലേഷൻ എന്താണെന്നു പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇതിനെ അത് നോക്കി നമുക്കറിയാം സി പി മൈനസ് സി വി ഈക്വൽ ടു ആർ അപ്പം നമുക്കറിയാം ഓക്സിജന് സി പി മൈനസ് സി വി ഈക്വൽ ടു ആർ ഈക്വൽ ടു എ നൈട്രജന് സി പി മൈനസ് സി വി ഈക്വൽ ടു ആർ ഈക്വൽ ടു ബി അപ്പൊ എ ഈക്വൽ ടു ബി ആണ് ഉത്തരം നമ്മൾ എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ആണ് ഇത് ശരിക്കും ഇതിന്റെ ഐഡിയ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇതിന്റെ ശരിക്കും ആക്ച്വലി കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മേസ് റിലേഷന്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സി പി മൈനസ് സി വി ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻറ്റു ആർ അതായത് സി പി മൈനസ് സി വി എന്ന് വെച്ചാൽ സ്പെസിഫിക് അല്ല ഒരു മോൾ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സി പി മൈനസ് സി വി ഈക്വൽ ടു ആർ ആണ് അപ്പൊ വൺ മോൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് അപ്പൊ വൺ മോൾ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് സി പി മൈനസ് സി വി ഈക്വൽ ടു ആർ കിട്ടും പക്ഷെ ഇത് സ്പെസിഫിക് അല്ല സ്പെസിഫിക് ആവുന്ന എപ്പോഴാണ് പെർ യൂണിറ്റ് മാസ് അപ്പൊ സി പി മൈനസ് സി വി ഈക്വൽ ടു എൻ ആർ ആണ് അപ്പൊ നോക്കി എൻ മോൾസിന് സി പി മൈനസ് സി വി ഈക്വൽ ടു എൻ ആർ അപ്പൊ നമുക്ക് സി പി മൈനസ് സി വി ഈക്വൽ ടു എൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഗീവൺ മാസ് ഡിവൈഡ് ബൈ മോളിക്കുലർ മാസ് അതായത് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എന്താണ് ഗീവൺ മാസ് ഡിവൈഡ് ബൈ മോളിക്കുലർ മാസ് ഇന്റു ആർ അതുപോലെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ എമ്മിനെ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സി പി ഡിവൈഡ് ബൈ എം മൈനസ് സി വി ഡിവൈഡ് ബൈ എം ഈക്വൽ ടു ആർ ബൈ മോളിക്കുലർ മാസ് അപ്പൊ സി പി ബൈ എം സി സി ബൈ എം എന്നാണ് സ്പെസിഫിക് ആയി കാരണം സ്പെസിഫിക് കപ്പാസിറ്റി എന്താണ് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി പെർ യൂണിറ്റ് മാസ് ആണ് അപ്പൊ ആ ഡെഫിനിഷൻ വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഇത് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സി പി മൈനസ് സി വി ഈക്വൽ ടു ആർ ബൈ എം അപ്പൊ ഇതെന്താണ് ഇത് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന എന്താണ് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ്സ് അപ്പൊ ഇത്ര കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടി നമുക്ക് ഇനി എഴുതാം അപ്പൊ ഇത് വളരെ ഇനി ഇത് വരെ വലിയ രീതിയിൽ അല്ല ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഓക്സിജന്റെ കേസ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം സി പി മൈനസ് സി വി ഈക്വൽ ടു ആർ ബൈ ഓക്സിജൻ ഡയറ്റമിക് അല്ലേ ഡയറ്റമിക് ടെക്സ്റ്റ് ഈ മോളിക്യൂൾ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്തിലൂടെ കിട്ടും പക്ഷെ ഓക്സിജൻ ആറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ ഓക്സിജൻ ഗ്യാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓക്സിജൻ ഗ്യാസ് എന്താണ് നമുക്കറിയാം നൈട്രജൻ ഗ്യാസ് ആണ് ഓക്സിജൻ ഗ്യാസ് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഓക്സിജൻ ഗ്യാസ് എന്താ ഡയറ്റമിക് ആണ് അതിന്റെ മോളിക്യുലർ മാസ് തേർട്ടി ടു ആണ് ഓറ്റോന്റെ മാസ് ഇനി നൈട്രജൻ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ സി പി മൈനസ് സി വി ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ആർ ബൈ നൈട്രജൻ ഡയറ്റമിക് മാസ് ഡയറ്റമിക് ആണ് അപ്പോഴത്തേക്കും ആർ ബൈ ട്വന്റി എയ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സി പി മൈനസ് സി വി ഓക്സിജൻ എ ആണ് സി പി മൈനസ് സി വി നൈട്രജൻ ബി ആണെന്നുള്ളത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയിരുന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കും നമുക്ക് എയ്ക്കും ബിക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള റിലേഷൻ ഇനി എഴുതിയാൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് അത് എഴുതാം നമ്മൾ ഇത്ര എഴുതി പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇത് റേഷ്യോ എടുത്ത് കുളവാക്കുന്നതാണ് എളുപ്പം അത് ഈ മെത്തേഡ് ആണ് എളുപ്പം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം എ ഈക്വൽ ടു ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടി ടു നമുക്ക് അറിയാം എ ഈക്വൽ ടു ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടി ടു ഞാൻ ഒരു ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പൊ ഞാൻ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഉണ്ട് മോളിലും താഴെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഇത് നോക്കിക്കേ അപ്പൊ വൺ ഉണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ വാല്യൂന് ഒരു വ്യത്യാസം ഇല്ല ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ തേർട്ടി ടുവിനെ ഇപ്പുറ സൈഡിൽ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ടു എ ഈക്വൽ ടു ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ട്വന്റി എയ്റ്റ് ആർ ഡിവൈഡ് ആർ
R by molecular mass of one gas in one such mass. That is, if oxygen is R by 32, oxygen molecule. Oxygen at one is R by 60. So one gas in this constant is R by. If we know the quantity, then our characteristic gas constant will be given. That is, R is universal gas constant. Then, if universal gas constant divided by molecular mass of all gas, then that is the constant. So this constant is constant. Nampak kita dah nampak ni, nampak tu yang macam ni, tu, nampak kita equation ada orang tu, nampak ni tu modify dek tak? PV equal to molecular given mass into R by mana characteristic gas constant into P. Itu constant dah, nampak kita pernah ni kan dah, nampak kita ni tu equation ada orang nampak ni tu modify dek ni, nampak kita ni kita P equal to M by V, ini V yang ada orang tu kan yang tu, ini V berapa? M by V yang dah nampak orang density into characteristic gas constant into temperature, apa nak ke? अतः गिवन टेम्परेचर गिवन टेम्परेचर के टेम्परेचर कांस्टेंट है क्या तो इसी आस कांस्टेंट अपन तो आना प्रेशर इक्वल तू रो इंडे कांस्टेंट प्रेशर इक्वल तू प्रेशर इक्वल तू डेंसिटी इंडे कांस्टेंट तो ना क्या प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर अतः डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तू डेंसिटी अतः फिर ऐसे नहीं है ना अंदर ना बात उनके मंसल आए लो इतने वालों की संपादन है क्या तो सी गैस कांस्टेंट ना अंदर एक कांसेप्ट रोंड जाते वक्त शी निकल के इको अंदर उन्हें क्या रहेगा शे पहले सारे तो प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं रहता तो हमारा हेल्प की अरे इधर पीवी इक्वल टू रो आरटी पी इक्वल टू रो आर I question is, this raw and RT is the same as the characteristic gas constant. The universal gas constant is divided by the molecular mass. That is why we are going to go. Now, let's take a question. If you look at the step-down transfer, the step-down transfer is high voltage, low voltage is the step-down transfer. The step-up transfer is the low voltage, high voltage is the step-up transfer. Step-up. A step down transformer transforms supply line voltage and the entire voltage of the line and that is the voltage of the line and the transform chain is the entire voltage of the converting and the step down transformer is converting The primary coil of the transformer has and the primary coil the primary coil is the first input to the coil and the primary coil is the primary coil is the input coil अइना तो अपना टेंशन होना चाहिए ना आईआई के नंबर ऑफ टेंशन होते हैं। The efficiency and the power transmitted by the transformer is 90 percentage. Efficiency 90 percentage जो आना power transmitted के 8 किलोवाट आना respectively. The number of turns in the secondary coil and the power supply. तो ये वेरा वाली ये पार्ट नहीं लगी मतलब चेंज तो वेरा नहीं लगा। हम कह रहे हैं Voltage in primary divided by voltage in secondary equal to number of turns in primary divided by number of turns in secondary. तो यार नहीं लगा वोल्टेज जब पर आना स्टेप अप ट्रांसफार्मर आम बम प्राइमर ले स्टेप अप पर आम बम प्राइमर तो ये ले कोइल्स इन्दे है ना करोवा आए क्यों सेकंड तो ये ले कोइल्स इन्दे है ना कूड़ा लाए क्यों सेकंड स्टेप डाउन आम बेटी हम प्राइमर ये ले कोइल्स इन्दे है ना कूड़ा लग सेकंड तो ये ले कोइल्स इन्दे नंबर ऑफ टेंशन से कूड़ा वोल्टेज ही कूड़ा पर स्टेप डाउन आप बैठ देंगे ना सेकंड तरीके वोल्टेज ही कॉर्ड है ना तो वन टाइम ना तो लाल नंबर ऑफ टेंशन कॉर्ड तो लाइक ए वोल्टेज ही प्राइमरी इन दाना एंड आईटी इधर मोड़ वोल्टेज इन सेकंडरी इन दाना एंड आईटी इधर मोटी रहना हमको इतना आउटपुट है नंबर ऑफ जो तुम काटे हैं मत 10 की टम ये 10 या 10 में मुंह 500 टर्न ऑफ एक्सी इक्वल टू अलग ही नंबर ऑफ ट्रांसिन सेकेंडरी इन दो टम 500 नहीं टम तो नाम को मानते हैं नंबर ऑफ ट्रांसिन सेकेंडरी इन दाना 500 ना मुंह कीटी फिर इन आंसर हम कीटी इन हमारे लिए अर्थ तब बात आना होगा ना तो नाम के नंबर ऑफ ट्रांसिन सेकेंडरी इन द 90 परसेंटेज जाना अल आउटपुट तो देना तो बाकी अधिन है तो हम लोगों ने एडी करंट के लॉस आकर चुप हो अपन इनपुट तो हमारे आई किलोवाट कर दो आई किलोवाट इनपुट कर दो अपन अन्य 90 परसेंटेज जाए आया ये 80 80 किलोवाट है नहीं किटो लापे इनपुट अंतर आएगी ठीक है सॉल्व इधर हम दिल लो फिर आने संबंध ह� Efficiency itu orang ini yang dah ni dia tadi kerana dia loss heat loss ini kan korang sambung kalau nak tu mal loss ni ada kerana tu orang dah transform orang loss sambung. Padahal ni ada, adik adik ni kan mula amnesia kan kau baca ni ada orang tu orang kalau pelajaran orang tu. Bukan orang ni, 
ഇൻപുട്ട് പവറിന്റെ നയന്റി പെർസെന്റേജ് ആണ് ഈ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടിയ എയ്റ്റ് കിലോവട്ട് അതായത് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്താ പറയുന്നത് എഫിഷ്യൻസി ആയത് പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ബൈ ദ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഈസ് നയന്റി പെർസെന്റേജ് എഫിഷ്യൻസി എയ്റ്റ് കിലോവട്ട് അത് എന്ത് ചെയ്ത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് പവർ അപ്പൊ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം ഇതൊന്നും കട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞ് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻപുട്ട് പവർ എയ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം എയ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും എട്ട് മണിയാകുമ്പോൾ എഴുപത്തി രണ്ട് പിന്നെ ഒരു എട്ട് ഡെസിമല് പിന്നെ ഒരു എട്ട് എഴുപത്തി രണ്ട് പിന്നെ എട്ട് അപ്പൊ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് റൗണ്ട് ചെയ്ത് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് നയൻ കിലോവാട്ട് എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയ നമ്മുടെ ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ എന്താണ് അഞ്ഞൂറ് ടൈംസും ഇൻപുട്ട് പവർ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് നയൻ കിലോവാട്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ എങ്ങനെ നോക്കാം ഹൗ മച്ച് പവർ ഈസ് ഡിസിപ്പേറ്റഡ് വെൻ ടു ആംബിയർ കറന്റ് പാസ് ത്രൂ എ വയർ ഓഫ് ടെൻ ഓ പ്രസൻസ് അപ്പൊ നമുക്ക് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എനർജി ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ എനർജി എത്ര ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു പെർ യൂണിറ്റ് അതായത് പവറിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്ക് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പോകുമ്പോൾ ഒരു വർക്ക് നടക്കും അതെങ്ങനെയാണ് ആ ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് ആക്കി മാറ്റും അപ്പൊ ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്ക് അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ വർക്ക് എന്തായി ഹീറ്റ് ആയി മാറി അപ്പൊ അവിടെ നടന്ന വർക്കിന്റെ മാറ്റോട് എന്താണ് ഹീറ്റ് ജനറേറ്റർ അപ്പൊ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റർ ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ഇനി പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം ഒരു യൂണിറ്റ് ടൈം അതായത് ടീ ടൈം ഇന്റർവലിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത ഹീറ്റ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നടന്ന വർക്ക് എന്താണ് വർക്ക് ഹീറ്റ് ആയിട്ട് മാറി ആ ഹീറ്റിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്താണ് വർക്ക് തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടി ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി വർക്ക് ടീ ടൈമിൽ നടന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈം ഇന്റർവൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നടന്ന വർക്ക് എന്താണ് ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ആയ ഹീറ്റ് എന്താണ് ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ആ ടൈം ഇന്റർവൽ അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടി ഐ സ്ക്വയർ ആർ ഇനി ഐ സ്ക്വയർ ആറിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ് ഐ സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ടൂ എംബിയർ പോകുമ്പോൾ ഐയുടെ വാല്യൂ ടു അപ്പൊ ടു സ്ക്വയർ ഇത് ആറ് വരും ടെൻ അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടു ഇന്റെ സ്ക്വയർ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി പിന്നെ അതിന്റെ യൂണിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ഫോർട്ടി വാട്ട് പെർ സെക്കൻഡ് വാട്ട് വാട്ട് ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടി ഫോർട്ടി വാട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റിന് എന്നെ നോക്കാം ടു കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഈക്വൽ കപ്പാസിറ്റൻസ് ആർ കണക്ടഡ് ഇൻ പാരൽ ആൻഡ് അതായത് ഫസ്റ്റ് കണക്ടഡ് ഇൻ പാരൽ ആൻഡ് ദൻ ഇൻ സീരീസ് അപ്പൊ ആദ്യം ഇത് രണ്ടുകൂടി കപ്പാസിറ്റർ അല്ലെ കപ്പാസിറ്റർ പാരൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു പിന്നെ ഈ രണ്ട് കപ്പാസിറ്ററും സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ടോട്ടൽ കപ്പാസിറ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു കേസസ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കേസസിലുള്ള ടോട്ടൽ കപ്പാസിറ്റൻസിന്റെ റേഷ്യോ അപ്പൊ രണ്ട് കപ്പാസിറ്റൻസും സി സി ആണ് ഇതും സി ആണ് ഇതിന്റെ കപ്പാസിറ്റൻസും സി ആണ് ഒരു കാര്യം വ്യത്യാസം ഉള്ളു റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ സീരീസ് വരുന്നത് പാരലിൽ വരും പാരൽ വരുന്നത് കപ്പാസിറ്റൻസിന് സീരീസിന് വേറെ ഒന്നുമില്ല റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഈ സീരീസ് കണക്ഷൻ നമ്മൾ ആർ ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു എടുക്കും സീരീസിനകത്ത് പക്ഷെ കപ്പാസിറ്റൻസിനകത്ത് പാരൽ ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സി വൺ പ്ലസ് സി ടു ആണ് സി എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് പാരലിൽ അപ്പൊ അതാണ് വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റൻസിനകത്ത് സീരീസ് എടുക്കുന്നത് കപ്പാസിറ്റൻസിനകത്ത് പാരൽ എടുക്കണം ഇനി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കപ്പാസിറ്റൻസ് കപ്പാസിറ്റി രണ്ട് സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ സി എഫക്റ്റീവ് സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ വൺ ബൈ സി വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ സി ടു അതായത് ടു സി അതായത് സി എഫക്റ്റീവ് സീരീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സി ബൈ ടു ഹാഫ് അവർ അപ്പൊ ഇതാണ് വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ റെസിസ്റ്റൻസിന് അകത്ത് എടുത്തതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് കപ്പാസിറ്റൻസ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാം അപ്പൊ നോക്കിയേ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു സി കിട്ടി ടു സി കിട്ടി ആദ്യത്തെ കേസ് അപ്പൊ രണ്ടിനകത്ത് ഇടയ്ക്കുള്ള കപ്പാസിറ്റൻസിന്റെ റേഷ്യ എന്താണ് ടു സി ഡിവൈ
അപ്പൊ നോക്കിയേ എങ്ങനെയാ അത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊന്നുമില്ല രണ്ട് റെസ്റ്റൻസും കൂടി ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാം രണ്ട് റെസ്റ്റൻസും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം ത്രീ ആറും ആറും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇതിൽ കൂടെ കയറിപ്പോണ കാരണം റെസ്റ്റൻസ് പറഞ്ഞതിൽ കൂടെ കയറിപ്പോണ കാരണം എന്താണ് കൂടിയ കൂടുതൽ കറന്ന് കയറിപ്പോ അതുകൊണ്ട് ഹൈ വാല്യൂ ഉള്ള റെസ്റ്റൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ലോ റെസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ പോണ കറന്ന് കിട്ടും അപ്പോഴത്തേക്ക് നോക്കിയേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം രണ്ട് റെസ്റ്റൻസ് കൂടി സമ്മ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് മോളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്തുള്ള കറന്ന് കിട്ടും അതൊരു ലോജിക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് എത്ര ഫ്രാക്ഷൻ ആണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഇവിടെ വേറെ ഒന്നും നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ചിന്തിക്കണം രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഏതി കൂടെ കൂടുതൽ കറണ്ട് പോകും ലോ റെസ്റ്റൻസ് ഉള്ളത് ഇവിടെ കറണ്ടിന് പോകാൻ ഈസിയാണ് അതുകൊണ്ട് കറണ്ട് എപ്പോഴും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ കറണ്ട് എപ്പോഴും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ലോ റെസ്റ്റൻസ് കൂടി അപ്പൊ നമ്മൾ മോളിൽ ഹൈ റെസ്റ്റൻസിന് വാല്യൂ വരും അപ്പൊ അത്രയും ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് ആയിരിക്കും ഈ റെസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ പോണത് അപ്പൊ എത്ര ഫ്രാക്ഷൻ പോകും ഐ ഇടാൻ ആറ് ഓറം കട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയാൽ ത്രീ ബൈ ഫോർ അപ്പൊ ത്രീ ബൈ ഫോർ ഐ ഇതിലെ കൂടെ കയറിപ്പോയി അപ്പൊ ബാക്കി എത്ര ഐ ഉണ്ട് ബാക്കി മൊത്തം ഐ ഇടാൻ മൊത്തം ഐ ഇന്ന് ത്രീ ബൈ ഫോർ ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ത്രീ ബൈ ഫോർ ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും വൺ ബൈ ഫോർ ആയി ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതേ ലോജിക്ക് തന്നെ ഒന്നും കൂടി അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ ഇതിൽ കൂടെ കുറച്ച് കറണ്ട് കയറിപ്പോത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് കുറഞ്ഞ വാല്യൂ ഓഫ് റെസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് റെസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ട് ഡിഗ്രി വന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ആർ അതായത് വൺ ബൈ ഫോർ ഓഫ് ഐ അതിന്റെ ഫ്രാക്ഷൻ ഐയുടെ അത്രയും ഫ്രാക്ഷൻ കയറിപ്പോ ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടി വൺ ബൈ ഫോർ ഐ കിട്ടി ഇത്രയും കിട്ടി ഇത് നമുക്ക് പവർ എടുക്കാം ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ ബൾബിനകത്തുള്ള പവർ എന്താണ് ആദ്യത്തെ ബൾബിനകത്തുള്ള പവർ എന്താണ് ബൾബ് വണ്ണിന്റെ പവർ എന്താണ് ഐ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ ത്രീ ബൈ ഫോർ സ്ക്വയർ ഐ സ്ക്വയർ അതായത് ഐ സ്ക്വയർ ഇതിന്റെ സ്ക്വയർ എടുത്തു ഇൻറ്റു ആർ രണ്ടാമത്തെ ബൾബ് ബി ടു എന്ന് പറയുന്ന ബൾബി കൂടെ പോണ കാരണം എന്താണ് വൺ ബൈ ഫോർ ഐയുടെ സ്ക്വയർ ആകുമ്പോൾ വൺ ബൈ ഫോർ ഐ സ്ക്വയർ വൺ ബൈ ഫോർ സ്ക്വയർ ഐ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ അത്ര ത്രീ ആർ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ റേഷ്യോ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും രണ്ടിലും കൂടി പോണ റേഷ്യോ എന്ത് വരും ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് റേഷ്യോ എടുക്കാം വേറൊന്നുമില്ല ബി വണ്ണിൽ കൂടെ ബി ടുവിലും കൂടി ഡെസിപ്പേറ്റ് ആവുന്ന പവറിന്റെ റേഷ്യോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് പവർ ആണ് പവറിന്റെ റേഷ്യോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ബൈ ഫോർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഐ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ ഈസ് ടു വൺ ബൈ ഫോർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ആർ ഇൻറ്റു എൻ ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം എടുത്തി ഐ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഐ സ്ക്വയർ ഐ സ്ക്വയർ കൂടി ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി ആറും ആറും കൂടി ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി ബാക്കി എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇതിൽ നമുക്ക് എഴുതാം ത്രീ ത്രീ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ സ്ക്വയർ ഈസ് ടു വൺ ബൈ ഫോർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ത്രീ ത്രീയും ത്രീ സ്ക്വയറോട് ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി ഫോർ സ്ക്വയറും ഫോർ സ്ക്വയറോട് ക്യാൻസൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ഈസ് ടു വൺ ആണ് ഇതിനകത്തുള്ള പവർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അപ്പൊ ഏതിനകത്താണ് ബി വൺ ആയി നമ്മൾ എടുത്ത ലോ വോൾട്ടേജ് ആയിട്ടുള്ള ബൾബിനകത്തായിരിക്കും കൂടുതൽ പവർ ഡിസിപ്റ്റ് ആകും കാരണം പവർ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പവർ ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ആയതുകൊണ്ട് ഐയുടെ വാല്യൂവിന് ഐയുടെ വാല്യൂവിനാണ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ആവുന്നത് ആറിന്റെ വാല്യൂവിനാണ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ആവുന്നത് ഐ കൂടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് കൂടുന്നത് അതിന്റെ ഡബിൾ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലായിരിക്കും ഡബിൾ ആവുന്നതിൽ സ്ക്വയറിന്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ ആയിട്ട് ഐ കൂടിയതുകൊണ്ട് ട്രാഫിക് ആയിട്ട് കൂടും ആ ഒരു ലോജിക്ക് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് റേഷ്യോ കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കാം പക്ഷെ ചില സമയത്ത് ഇപ്പൊ മാറാം ചെറിയൊരു ഇൻക്രിമെന്റ് ഐ ആണെങ്കിലും ആറിന്റെ വാല്യൂ അത്ര കൂടി ഇൻക്രിമെന്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കേസിൽ ഇത് തന്നെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എഴുതിക്കേണ്ട രീതി എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ